Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, future theme A's? I hope you're doing okay. This is Shadi Ali, and together we're going to continue solve unit four questions, starting with question number sixty-one. Jackson School has the following information for the first quarter of this year using the high loan method. What is Jackson's variable cost of cleaning peer machine hour? 0 0.40, 0 0.48, 2 or 2.5. هو هنا مدينا داتا عن شركة اسمها جاكسون لأربع شهور يناير فبراير مارس إبريل مدينا الماشين أورز والكلينين إكسبنس وطالب مننا نستخدم طريقة الهايلو ميثود علشان نحسب الفاريبل كوست بيريود بير أور and the correct answer is A.40 طبعا الهايلو ميثود زي ما احنا عارفين بنشوف أعلى أكتيفيتي ونطرح منه أقل أكتيفيتي هنا أعلى أكتيفيتي 2600 اه ال اكتيفيتي 1600 وبنشوف الكوست المراجح ليهم 1200 ناقص 800 بنقسم الفرق بين ده على الفرق بين ده 400 على ال 1000 هيدي لك 0.40 دي الفاريبل كوست بير يونت وبتقدر تستعملها بعد كده لو حابب انك تحسب الفيكسد كوست بس هو هنا طالب الفاريبل بس ف Question number 62, Jackson Co. has the following information for the first quarter of this year. نفس السؤال, Jackson Management expects machine hours for the month of May to be 1400 hours, given a variable portion of 0.4 per machine hour and a fixed portion of $160 per month. What is their expected total cost for the month of May? Okay, هو هنا نفس السؤال, بس هو الدلك already the fixed cost with variable cost, وطالب منك the total cost عند شهر May, اللي هو في 1400 ساعة. And the correct answer is C720. Uh, طبعا هنا السؤال ده اسهل حتى من اللي فات هو اوريدي مدي لك الفيكس كوست 160 ومدي لك الفاريبل بير يونت اللي هي 0.4 هتضربها في عدد الوحدات بتاعت شهر مايو 1400 تجمع عليهم ال 160 الفيكس كوست هيدي لك 720. Question number 63 in preparing the annual profit plan for the coming year Wilkins company wants to determine the cost behavior pattern of the maintenance cost. Wilkins has decided to use linear regression by employing the equation y equal a plus bx for maintenance costs, the prior year's data regarding maintenance hours and cost, and the results of the regression analysis are given below in the opposite column. If Wilkins company uses the high low method of analysis, the equation for the relationship between hours of activities and maintenance cost would be. Okay, I didn't like data of the company Wilkins. We will like that we are going to use the linear regression. We use the equation of the y equal a plus b x. Of course, you know this equation. And we will like the data of the year that we are going to use. We will like that we are going to use the low method. The equation of our data. Of course, we know that a here will be the variable fixed portion, and b here will be the variable per unit. Of course, the number of units and y is the total cost. Okay, so I'm going to use the high-low method easy, and we'll solve the question. And the correct answer is B Y equal 570 plus 7.5 x. Okay, I'm going to use the high-low method as we agreed. We'll see the activity we have here is 520, and the activity we have here is 300. Okay. ونقسمهم على الكوست 4470 اوكي واقل حاجه 300 2820 هيدي لك 7.5 دي الفاريبل يونت من عند النقطه دي انت تقدر اوريدي تعرف الاجابه الصحيحه لان هي هو اختيار واحد بس اللي فيه 7.5 بس لو انت حابب تكمل وتحسب الفيكسد كوست عشان تتاكد ممكن برضو تختار اي اكتيفيتي وليكن عند 520 التكلفه كانت 4470 توتال ماينس خد ال 520 هاد الوحدات اضربه في السبعة ونص الفاريبل بير يونت هيطلع 3900 4470 ناقص 3900 يساوي 570 الفيكس بورشن كان انت اتاكدت ان الاجابه هي بي. Question number 64 the least exact method for separating fixed and variable cost is the least square method, computer simulation, the high low method or matrix algebra. اوكي هنا بيسالك ايه هي اقل طريقه؟ آه دقة أقل طريقة في الدقة من الطرق دي في فصل الفيكسد والفاريبل كوست. هل الليست سكوير ولا الكمبيوتر سيميوليشن ولا الهايلو ميثود ولا الماتريكس الجبرا؟ والإجابة الصحيحة هي طبعا سي ذا هايلو ميثود. أوكي طبعا إحنا عارفين إن الهايلو ميثود بتاخد بس 
اعلى اكتيفيتي ليفل واقل اكتيفيتي ليفل اوكي فممكن يكون الاكتيفيتي ليفلز دي اكستريم جدا فده هيخلي النتائج بتاعتها مش دقيقه بمعنى ايه نفترض ان انت عندك داتا مثلا من خمس خمس حاجات خمس شهور فالشهر الاول كانت الكوست عندك 10000 الشهر الثاني كان 80 الثالث 90 الرابع 100 الخامس 700 فطريقه الهايلو ميثود هتاخد ال 700 اعلى حاجه وهتاخد ال 100 اقل حاجه وهتتجاهل بقيه الارقام مع ان بقيه الارقام دي هي اللي اتكررت اكتر وهي اللي تحسها قريبه للاوبريشن اكتر فده عيب من عيوب الهايلو ميثود طبعا بس الميزه بتاعتها ان هي سيمبل هي بسيطه وتشيب مش مكلفه وبتدي لك ابروكسيمت فاليو ساعات بتبقى كافيه جدا لو قارنت بين الكوست بتاعتها والكوست بتاعت بقيه الطرق يعني ممكن الطرق الثانيه تدي لك نتائج اكثر دقه شويه بنسبه مثلا 10% ولا حاجه بس الكوست اللي هتدفعها زياده عشان تطبق الطريقه دي هيكون اعلى كتير من الفايده اللي هتعود عليك من النتيجه اللي اكثر دقه دي. Question number 65, a company prepares a budget each month for manufacturing costs. Formulas have been developed for all costs within a relevant range of 5,000 to 15,000 unit per month. The budget for electricity, a semi-variable cost is 19.8 thousand at 9,000 units and 21 thousand at 10,000 units. How much should be budgeted for electricity for the coming month if 12,000 units are to be produced? 26.4 thousand. 25.2000 23.4000 او 22.2000 اوكي وانا بقول لك الشركه بتعمل البادجت بتاعتها بتاعت المانيوفاكتشرنج كوست تكاليف الانتاج وعامله معادله وقال لك الريليفنت رينج من 5 ل 15000 بيقول لك البادجت بتاعت الالكتريسيتي اللي هي اصلا سيمي فاريبل كوست ما كان فيها جزء فاريبل وجزء فيكسد كانت 19800 عند انتاج 9000 وحده و21000 عند 10000 وحده بقول لك لو انا هنتج 12 وحده يبقى المفروض التكلفه بتاعتي تبقى كام؟ And the correct answer is C23.4000. اوكي هنحل ازاي السؤال ده؟ ببساطه جدا هو مدي لك الريليفنت رينج من 5 ل 15 من دي 5 من 5 ل 15 اوكي وقايل لك واحنا عارفين ان في الريليفنت رينج الفيكسد كوست فيكسد ان توتال والفاريبل كوست فيكسد بير يونت. اوكي انما فاريبل ان توتال تمام فاحنا هنا عشان نعرف نحل السؤال لازم نعرف حاجتين لازم نكون عارفين الفيكسد بورشن والفاريبل بورشن عشان نقدر نحسب التوتال كوست عند اي اكتيفيتي ليفل طيب هنحسبه ازاي احنا هنا عارفين ان الحركه من 9000 ل 10000 وحده دي دي جوه الريليفنت رينج معنى كده ان الفيكسد كوست ثابته في خلال الريليفنت رينج ده معنى كده ان الفيكسد كوست ما زادتش من 19800 ل 21 الفاريبل كوست بس هي اللي زادت فعشان نحسب الفاريبل كوست بير يونت هنحسب الزيادة اللي حصلت في التكاليف دي من من 19800 ل 21 مقسمها على عدد الوحدات اللي زادت معنى كده هيدي لك تكلفة الوحدة الفاريبل اللي زادت وبما ان تكلفة الوحدة ثابتة في المدى الملائم كله فهي دي نفس التكلفة عند أي مستوى إنتاج في خلال جوه المدى الملائم ده عند ال 12 وعند ال 9 وعند ال 10 هي تمام فهناخد 21000 نطرح منها 19800 ونقسمها على 1000 هتدي لك 1.2 دي التكلفة الفاريبل بير يونت. عايز تحسب الفيكس كوست احسبها عند أي مستوى إنتاج عندك وليكن عند مستوى إنتاج ال 10,000 وحدة 21,000 توتال كوست ماينس 1.2 فاريبل بير يونت في 10,000 الفاريبل يونتس اوف برودكشن هيدي لك 12 يبقى 21 ناقص 12 هيدي لك 9 يبقى 9 دي هي إيه؟ الفيكس بورشن. طيب يبقى 9 دي هي الفيكس بورشن. أوكي؟ ببساطة دلوقتي عايز تحسب عن تكلفة 12000 هتاخد الفيكس بورشن التسعة هتزود عليها 1.2 فاريبل تضربها في ال 12 هيدي لك 23400. Question number 66 A company budgets its total production cost at 220,000 for 75,000 units of output and 275,000 for 100,000 units of output. Since additional facilities are needed to produce 100,000 units, fixed costs are budgeted to add 20% more than for 75,000 units. What is the budgeted variable cost per unit of output? 1.1, 1.2, 2.2, or 2.75? And so on the fifth figure, Kwaisa. هنا بيقول لك ان احنا واحنا بنعمل البادجت التوتال برودكشن كوست تكلفه الانتاج الاجمالي عندنا كانت 220,000 لما كنا هننتج 75,000 وحده. و275000 لما هننتج 100000 واحد اوكي التريك هنا ايه بقى 
ان هو بيقول لك ان احنا لما جاي ننتج ال 100000 وحده احتاجنا فاسيلتيز اكتر فالفيكس كوست زادت بقت زياده 20% وبعد كده طالب منك الفاريبل كوست بي يونت هتعرف تجيبها ازاي فكر في السؤال وقف الفيديو لو حابب حاول تحل السؤال وبعد كده شوف حلته صح ولا غلط and the correct answer is a 1.1 دولار طيب حلينا السؤال ده ازاي اه اوكي انت عندك هنا معادلتين عندك معادلتين عندك فيهم التوتال كوست ما عندكش وعندك اليونتس اوف برودكشن ما عندكش الفيكس كوست وما عندكش الفاريبل كوست طيب هتقدر تحسبها ازاي طبعا انت عارف ان التوتال كوست بتساوي الفيكس كوست بعد الفاريبل كوست طيب انت عندك التوتال كوست 220000 دي هتساوي الفيكس كوست عوض عنها باف زائد الفاريبل كوست اللي هي 75000 وحده في الفي دي اللي هي الفاريبل كوست بيريود تمام اعمل نفس الكلام بالنسبه للمعادله الثانيه 275000 هتساوي هنا مش هتساوي اف بقى مش هتساوي الفيكس كوست هتساوي 1.2 من الاف تمام لان الفيكس كوست زادت 20% فال 275 هتساوي 1.2 اف زائد 100 في 100000 وحده في تكلفه الوحده المتغيره اوكي دلوقتي عندك المعادلتين تقدر تجيب الاف في ون سايد خلي المعادله كلها بتعبر عن الاف وتعوض عنها في المعادله الثانيه هنعمل كده هنقول ان الاف هتساوي 220 وهنودي ال 75 في الناحيه الثانيه بالماينس يبقى اف هتساوي 220 ناقص 75 في وهناخد ال 220 ناقص 75 في دي نعوض عنها في المعادله الثانيه اللي هو اللي هي بتاعت ال 275000 يبقى ال 275000 هتساوي 1.2 في بدل اف هنحط 220 ناقص 75 في زائد 100 في اوكي يبقى 275 هتساوي هنفك الاقواس 1.2 في 220 ب 264 1.2 في ماينس 75 ب ماينس 90 زائد 100 في طبعا ماينس 90 في زائد 100 في يبقى 10 في يبقى 275 هتساوي 264 زائد 10 في يبقى ال 10 في هتساوي 275 ونودي 264 بالماينس الناحيه الثانيه يبقى بتساوي 11 275 ناقص 264 11 يبقى ال في هتساوي 11 على ال 10 هتساوي 1.1 Question number 67. A firm operated four sales offices last year. The firm's costs were 400,000, of which 60,000 were fixed. The firm's total costs are significantly influenced by the number of sales offices it operates. Using last year's cost as the basis for predicting annual costs, what would the budgeted cost be if the firm operated six sales offices? 600,000, 570,000, 510,000, or 485,000? اوكي هو هنا بيقول لك شركة عندها أربع منافذ بيع التكلفة بتاعتها كانت 400000 السنة اللي فاتت 60000 منهم كانوا فيكسد وبيقول لك إن التوتال كوست دي بتتأثر بالنمبر أوف سيلز أوفيس معنى كده إن السيلز أوفيس دي فاريبل كوست النمبر أوف سيلز أوفيس كوست بتاعتهم فاريبل وبيقول لك إن إحنا إزاي نستعمل الداتا بتاعت السنة اللي فاتت علشان نحسب الكوست بتاعتنا لو إحنا هيبقى عندنا ست منافس بيع مش أربعة. And the correct answer is B570,000. سؤال سهل جدا. أنت عندك الـ variable cost، عندك الـ total cost 400 قايل لك إن في منهم 60 fixed، يبقى عندك 340,000 variable cost، هتقسمهم على الأربع منافس بيع اللي عندك، هيدي لك 85,000. دي تكلفة الـ الـ المنفذ البيع الواحد. بعد كده لو عايز تحسب الـ total cost عند ست منافس بيع، سهل هتاخد الـ fixed cost اللي هي 60,000. تزود عليها ال 85 فاريبل بير بير يونت وتضربها في عدد الوحدات اللي هي 6 هيدي لك 570,000. Question number 68 Over the past several years, an entity has experienced the following regarding shipping expenses: fixed cost 16,000, average shipments 15 pounds, cost per pound 0.50. Shown below are the budget data for the coming year. Expected shipping costs for the coming year are 4.8,000, 16,000, 20,000, or 20.8,000. على مدار السنين اللي فاتت، دي دي كانت تكاليف الشيبينج، تكاليف الشحن بتاعت الشركة على الفيكسد 16,000. الشيبمنت الواحدة بتبقى في أفريج 15 باوندز، الكوست بير باوند هو نص دولار، ومدي لك الداتا بتاعت السنة اللي جاية وطالب منك تحسب الـ expected shipping costs. And the correct answer is 20.8000 طبعا انا مدي لك داتا كتير انت مش محتاجها كلها احنا زي ما قلنا عشان نحسب التوتال كوست محتاجين الفاريبل بورشن والفيكسد بورشن 
الفيكس بروشن هو مديها لك في راس السؤال 16000 والفاريبل كوست بير يونت هو مديها لك في راس السؤال 0.5 يبقى انت كل اللي محتاجه دلوقتي عدد الوحدات اللي هنتجها هتشوف في الجدول دوت مدي لك داتا كتير من ضمنهم توتال باوندز شيب دي عدد الوحدات اللي عملنا لها شيبنج 9600 هتضربها في النص وتزود عليهم ال 16000 هيدي لك 20.8 طبعا بقيه الداتا دي هحطها لك عشان يلخبطك بس انت مش هتستخدمها في اي حاجه. كويستن نمبر 69 A manufacturing company estimates semi variable costs by using the high low method with machine hours as the cost driver. Recent data are showing below. If 29,000 machine hours were budgeted for the next period, estimated semi variable costs would total 116.25,000. 117,000, 117,500, or 121,22,000. Okay, I will tell you, sir. We will tell you that we are going to calculate the semi-variable cost of our data by the high-low method. We will tell you the data of the period one, two, and three. And we will tell you that if we have a budget of 29,000 hours, then the total cost of our data will be this. And the correct answer is. C 117.5000 طبعا استخدم الهاي لو ميثود زي ما احنا متفقين بنشوف اعلى اكتيفيتي واقل اكتيفيتي على اكتيفيتي 30 واقل اكتيفيتي 22 هناخد الكوست بتاعتهم 120 ناقص 100 يبقى 20 على 30 ناقص 22 يبقى 8 يبقى 20 على 8 تدينا 2.5 ده الفاريبل بورشن هناخد الفيكس هنحسب الفيكس بورشن طبعا بيساوي التوتال كوست عند اي حاجه انت حاببها خد ال 100000 اسهل 100000 ناقص 2.5 في 22 يبقى 55 100 ناقص 55 هتساوي 45 عندك الفاريبل بير يونت وعندك الفيكس كوست هتحسب التوتال كوست عند اي اكتيفيتي ليفل نحسبه عند 29000 هيساوي 45 الفيكس زائد 2.5 في 29 هتساوي 117 ونص اللي بيها بقى رقم سي أه خلي بالكوا برضه حاجة من هنا ساعات ممكن يلخبطك في حاجة زي كده إن هو أعلى أعلى أكتيفيتي وأقل أكتيفيتي ما يكونوش هما أعلى كوست وأقل كوست يحاول يشوفك هتحلها إزاي ممكن حد تاني يوم واخد الأعلى كوست وأقل كوست وبعد كده يقسم عليهم الأعلى أكتيفيتي وأقل أكتيفيتي لا أنت بتبدأ بالأكتيفيتي أنت بتشوف أعلى أكتيفيتي وأقل أكتيفيتي وبعد كده بتجيب الكوست بتاعته Question number 70. A company recorded the following production costs during the previous two weeks period. Assuming both weeks fall in the same relevant range, what was the total fixed cost during week one? On direct data, the direct labor will manufacturing will unit produce the spot واحد وسبوع اثنين. وبيقولك لو الاثنين في نفس الrelevant range يبقى total fixed cost هذي بكم. And the correct answer is B 14.5000. طبعا برضه هنستخدم الهاي لو ميثود شوف فين الهاي اكتيفيتي هايست اكتيفيتي 6000 واللوست اكتيفيتي 5000 هنحسب التكلفه هنا والتكلفه هنا نطرح ده من ده ونقسمه على ده ناقص ده هيطلع 5.5 بعد كده احسب الفيكس كوست بتاعتك تساوي التوتال كوست عند اي واحد منهم وليكن ويك 1 42 ناقص 5.5 فاريبل في 5000 هيدي لك 14.5 يبقى هي دي الفيكس كوست في ويك 1 وفي ويك 2 Question number 71. A company produces a product that contains 9 ounces of materials in each unit of finished goods. During the production process, 4% of the materials evaporate. The company pays its supplier $2 per ounce. The cost to ship the material to the company averages $0.2 per ounce. The standard dollar amount of raw materials contained in one unit of finished goods is 18.75. 19.8, 20.59, 20.63. Okay, the question is also a trick question. That is a trick question for today. So we are saying that the company of ours is going to produce a product. The product is going to be 9 ounces of material. Okay? But the trick here is that it says that there is 4% of the material that is produced as a result of the production. Okay? So that means that اللي استعملته في البداية ما كانش 9 أونسز، كان أكتر من 9 أونسز وبعد ما اتبخر من اللي أنا استعملته ده 4% بقى 9 أونسز. أوكي وبعد كده بيقول لك إن أنا بدفع 2 دولار بارشيزن برايس و.20 دولار علشان الشيبمنت، طبعًا إحنا عارفين كل التكاليف اللي بتستعملها بتدفعها لحد ما يوصل المنتج لحد المخزن عندك هي يعني بتتحمل على تكاليف المنتج فالاثنين دول انفنتوري كوست الـ 2 والـ 2.2 هيبقى 2.2 دي تكلفة الوحدة. 
كل اللي احنا محتاجين نعرفه دلوقتي هو احنا استخدمنا كام اونس في البدايه اوكي اند ذا كوريكت انسر از دي 20.63 اوكي طيب ازاي نحسب بقى هنا الموضوع ده عشان ما تتلخبطش وتقسم على حاجه غلط او تضرب في حاجه غلط اعمل الكلام في معادله انت عندك الماتيريال اللي في الفينيشت جودز دي هي بتساوي بتساوي الماتيريال يوزد اللي انا استعملتها في الاول ماينس الجزء اللي اتبخر منه الفابريتد ماتيريالز اوكي يبقى التسعة اللي هو الماتيريال الفينيش جود هتساوي عوض عن الماتيريال يوز دي بام يبقى هتساوي ام ناقص اللي اتبخر قد ايه من الام 4% من الام يبقى ام ناقص 4% من الام تمام هيبقى تسعة هتساوي واحد صحيح ناقص 4% يبقى 96% يبقى تسعة هتساوي 96% من الام يبقى الام هتساوي التسعة على ال 96% هتساوي 9.375 اونس يبقى ده عدد الاونسات اللي استخدمناها كده خلاص التريك خلصت تقدر بقى تضرب ده في 2.2 دايركت او تضرب في 2 وبعد كده تضرب في 0.2 للشيبن كوست وتجمع الاثنين على بعض هيدي لك 20.63 كويستشن نمبر 72 كونجلومرات اوتسورسز ذا كلين اوف اتس ثياترز ذا كلين فيندرز تشارج ار بيزد upon the total hours needed to clean the facilities a more cleaning time is needed as more people attend the theater the conglomerate has accumulated the following historical data مدلك data in April, May, June, July I can anticipate selling 25,000 theater tickets in August if the conglomerate uses the high-low method of separating costs into the fixed and variable cost the budget for August cleaning cost would be okay تمام الكونجلومرات دي يا جماعه هي الشركه اللي ليها نشاطات في في اندستريز مختلفه يعني تلاقيها في اندستري مثلا الاكل وممكن تلاقيها في اندستري مثلا صناعه وتلاقيها في اندستري مثلا خدمات هو ده التعريف بتاع ان هي شركه عندها انشطه في صناعات مختلفه اوكي هو هنا مدينا الكلينينج كوست والتيكت سولد لاربع شهور وبيقول لك احنا بنستخدم هاي لو ميثود ولو احنا انتسبيتنج 25000 هيبقى التكلفه كام؟ اند ذا كوريكت انسر از ايه 13000 طبعا هنا هنستخدم الهاي لو ميثود زي ما احنا عارفين شوف هنا الهايست اكتيفيتي واللوست اكتيفيتي وتاخد التكاليف بتاعتهم هنا الهايست اكتيفيتي 28 واللوست 17 الكوست هنا 15 600 و9 اطرح ده من ده واقسم على ده ناقص ده هيدي لك الفاليو والكوست بير يونت اللي هي 0.50 بعد كده احسب الفيكسد بورشن هيساوي التوتال كوست عند اي اكتيفيتي انت حابه ناقص الفاريبل بورشن اللي هو 0.5 فاريبل بير يونت في عدد الوحدات وليكن 29 هنا هيدي لك 0.50 0.5 اللي هي 500 انا زي ما قلت لكم قبل كده بشيل الاصفار بتاعت الالف علشان الحل معايا يبقى اسرع حتى وانت في الامتحان وانت بتحل وبتكتب حاول ما تكتبش اصفار كتير حاول تختصر ده هيوفر معاك في الوقت جدا المهم يبقى التوتال كوست بتاعتنا عند ال 25 اللي هو عايزها هتساوي الفيكسد بورشن 500 او 0.5 بلس 0.5 فاريبل بير يونت في 25 اللي هو عدد الوحدات هيدي لك 13 اللي هي 13000. Question number 73 within the relevant range fixed cost per unit will increase as the activity level increases, decrease as the activity level decreases, remain the same as the activity level decreases or decrease as the activity level increases. بيسال هنا في جوه الريليفنت رينج الفيكسد كوست بير يونت بيحصل لها ايه هل بتزيد مع زياده الانتاج ولا بتقل مع قله الانتاج ولا بتفضل ثابته مع قله الانتاج ولا بتقل مع زياده الانتاج طبعا لو انت فاكر الريليفنت رينج والكوست بيهيفير بتاع الفيكسد والفاريبل تقدر تحل بسهوله اند ذا كوريكت انسر اوف كورس از دي ديكريز از ذا اكتيفيتي ليفل انكريزز زي ما احنا قلنا جوه الريليفنت رينج The fixed cost here fixed in total, but decreases with production increases. يعني كل ما الانتاج يزيد كل ما الفيكسد كوست بير يونت قلت. إنما الفيكسد كوست in total هي ثابتة. The variable cost هي ثابتة per unit, بس كل ما الانتاج يزيد بتزيد وكل ما الانتاج يقل بتقل. Question number seventy four. A company reported the following cost information for the last fiscal year when it produced one hundred thousand units. Direct labor 200,000, direct material 100,000, overhead 200,000, selling and administrative 150,000. All costs are variable except for 100,000 of manufacturing overhead and 100,000 of selling and administrative expenses. Using flexible budgeting, what are the total costs associated with producing and selling 110,000 units? 
اوكي مدي لك داتا بتاعت شركة دايركت ليبر 200000 دايركت ماتيريال 100000 اوفر هيد 200000 والسيلين ادمنستريتيف 150000 بيقول لك ان كل التكاليف دي فاريبل ما عدا 100000 من الاوفر هيد فيكسد و100000 من الاس ان اي فيكسد وبعد كده بيقول لك لو انا عايز انتج 110000 يبقى التكاليف التوتال بتاعتي كام؟ اند كوريكت انسر از سي 695000 طبعا سؤال بسيط جدا هتحسب هنا كل التكاليف الفاريبل اللي عندك عندك 200 دايركت ليبر و100 دايركت ماتيريال و100 من ال100 من ال200 و50 من ال150 كل ده فاريبل 200 و100 و150 يبقى 450 يقسمهم على عدد الوحدات اللي انتجناها ال100 هيدي لك 4.5 دي التكلفه الفاريبل بير يونت والفيكسد عندك هو قايلها لك عندك 100 و100 200000 عايز تحسب التوتال كوست عند اي اكتيفيتي سهله عند 110 هتساوي الفيكسد كوست ال 200000 بلس ال 4.5 فاريبل بير يونت في ال 110 الاكتيفيتي ليفل هيدي لك 695 Question number 75, a company's master budget for the year plan that the company would manufacture and sell 2,000 units the 2000. for $500,000 in sales, $350,000 in variable expenses, and $45,000 in fixed expenses. If the company only manufactured and sold 1,750 units during the year, how much is the company's flexible budget operating income? 42.5,000, 86.25,000, 91.875, or 105,000. And the correct answer is B, 86.25,000. Okay. Oh, I'm going to tell you about the data. I'm going to tell you ودي كانت الداتا بتاعتنا لما كنا ننتج 2000 وحدة فلو احنا انتجنا وبيعنا بس 1750 وحدة الانكم بتاعنا او البروفيت الاوبريتنج انكم بتاعنا اللي هو الاي بي اي تي بتاعنا هيبقى كام تمام اوكي فببساطة انت عندك شوية داتا آه فاريبل وشوية داتا فيكسد لو قدرت تفصل بينهم هتقدر تحسب الاوبريتنج انكم عند اي اكتيفيتي زي ما احنا قلنا السيلز طبعا عندك فاريبل مش فيكسد فهتقسم ال 500000 على ال 2000 وحده هيدي لك 250 ده سعر البيع ال 350000 طبعا فاريبل هتقسمها على 2000 هيدي لك 175 ده الفاريبل كوست بير يونت والفيكس كوست هو مديها لك دايركت 45000 تمام تمام احنا عايزين نحسب الاوبريتنج انكم عند 1750 ممكن تحسبه بطريقتين تجيب السيلز وبعد كده تطرح منها الفاريبل كوست وبعد كده تطرح منها الفيكس كوست او زي ما انا حاسبها هنا بتجيب الكونتريبيوشن مارجن للوحده مره واحده تضربه في عدد الوحدات وبعد كده تطرح منه الفيكس كوست انا شايف ان الطريقه دي اسرع ف 250000 ده السيلين برايس ماينس 175000 الفاريبل يدي لك 75 دولار للكونتريبيوشن مارجن تضربه في عدد الوحدات 1750 وتطرح منه 45 فيكس كوست هيدي لك 86.25 كويستشن نمبر 76 ديسكريشناري كوستس ار كوستس ذات Management decides to incur in the current period to enable the company to achieve objectives other than the filling of orders placed by customers are likely to respond to the amount of attention devoted to them by a supply manager are governed mainly by past decisions that established the present level of operating and organizational capacity and that only change slowly in response to small changes in capacity, D will be unaffected by current managerial decisions. هو ده سؤال انت لازم تكون ار اليونت وفاهم الفرق بين الكوست كلاسيفيكيشن سؤال عشان تعرف تجاوبه وهنا بيسالك عن الديسكريشناري كوست وبيقول لك هل هي التكاليف ان الاداره بتقرر ان هي تتحملها في بدايه البيريد عشان تحقق اهداف معينه غير البيع المباشر ولا هل هي اللي بتتاثر بالقرارات بتاعت مانجر محدد ولا هي اللي بتحكمها قرارات احنا خدناها سابقا في الماضي وبتحدد الكاباسيتي بتاعتنا والاوبريتنج ليفل وبتتغير بصعوبه او بطريقه قليله جدا عند التغيرات القليله في الكاباسيتي ولا اللي هي ما بتتاثرش بالديسيجنز بتاعه المانجمنت وطبعا ذا كوريكت انسر از اي مانجمنت ديسايد تو انكور ان ذا كارنت بيريد تو انيبل ذا كومباني تو اتشيف اوبجيكتيفز اذر ذان ذا فيلين اوف اوردرز بليس باي كاستمرز وطبعا برضو لو رجعت اليونت هتلاقي فيه الفرق بين الديسكريشناري كوست والانجينيرد كوست والانجينيرد كوست هي الكوست اللي عندها الدايركت كوزن افكت ريليشن شيب مع الاوتبوت 
فمعنى كده ان انا كل ما اتكلفت من التكاليف دي اكتر كل ما انا طلعت اوتبوت اكتر وكل ما اتكلفت تكاليف اقل كل ما جالي اوتبوت اقل طبعا ديسكريشنري كوست هي عكس كده هي التكاليف اللي انا بدفعها وفيها انسيرتينتي انا ما ببقاش متاكد هل هيعود عليا الاوتبوت اللي انا بتمناه ولا لا وهل كل ما دفعت منها اكتر هل هيعود عليا عائد اكتر ولا لا لا يبقى الموضوع انسيرتين مش مؤكد والتكاليف دي زي مثلا ال ار ان دي ريسيرش اند ديفلوبمنت والادفرتايزنج اكسبنسز لو انا مثلا بعمل ار ان دي بعمل ريسيرش اند ديفلوبمنت لبرودكت جديد انا وانا بعمل دي الريسيرش اند ديفلوبمنت وانا بتكلف التكاليف دي وانا بصرف الفلوس دي انا ما ببقاش عارف او ما ببقاش متاكد هل المنتج ده هيعود عليا بتكاليف هيعود عليا بتكاليف وهيحقق لي بروفيت كويس ولا لا وهل لو صرفت ار ان دي اكتر هل ده معناه ان هو هيزود لي البروفيت اللي هيجي لي ولا لا الادفرتايز نفس الكلام انا لما باجي اعمل حمله اعلانيه آه برضو ما بقاش متاكد من العائد بتاع الحمله دي هل هيعود عليا العائد اللي انا بتمناه ولا لا وهل كل ما اصرف اكتر كل ما هيعود عليا اكتر مش شرط ممكن اعمل حمله ضخمه جدا وتعود عليا بنتائج اقل من المتوقعه او حتى نتائج سلبيه فده الفرق بين الديسكريشنري كوست والانجينيرد كوست Question number 77, the amount of raw materials left over from a production process or production cycle for which there is no further use is A, scrap, abnormally spoilage, waste, or normally spoilage. This is the amount of raw material from the materials that I used in the production that is left after the production and does not have any other use. Is it scrap, abnormally spoilage, waste, or normally spoilage? Is it scrap, abnormally spoilage, waste, or normally spoilage? And the correct answer is C waste. طبعا سؤال زي ده لازم انت تكون عارف ايه الفرق بين السكراب والويست والسبويلج طبعا السبويلج سواء نورمال او اب نورمال ده فينيشد جودز دي دي منتج تام خلص بس في عيب معيوب اقل من الكواليتي اللي انا طالبها وده طبعا نوعين في نورمال بيخش في البرودكشن كوست وفي الاب نورمال بيروح على البيريد كوست بس المهم ان هو في الاخر مختص بالفينيشد جودز مش بالرو ماتيريالز اصلا السكراب والويست دول الاثنين اللي هم الرو ماتيريال اللي بتفضل بعد عمليه الانتاج بس في فرق مهم قوي بينهم ان السكراب انا ممكن استعمله في حاجه ثانيه او ابيعه انما الويست ما بيبقاش ليه اي استخدامات اخرى وبما انه هنا بيسالك عن الكميه من الرو ماتيريال اللي ما بيبقى ليها there is no further use يعني ما اقدرش استخدمها ثاني فهو هنا اكيد بيتكلم عن الويست Question number 78, an imputed cost is the difference in total costs that results from selecting one alternative instead of another, a cost that cannot be avoided because it has already been incurred, a cost that doesn't entail any dollar outlay but is relevant to the decision-making process, or D, a cost that continues to be incurred even though there is no activity. I'll ask about the imputed cost, the cost of the domain, and I'll ask you about the difference between the cost of the domain بين uh, two, uh, two decisions قرارين مختلفين ولا هل هي التكاليف اللي انا ما بقدرش اتحاشاها او اتغاضى عنها لان هي اوريدي حصلت خلاص ولا هي التكاليف اللي ما بيبقاش فيها اي كاش او تلي ما بيبقاش فيها دفع مصاريف فعلي بس هي ريليفنت مهمه للقرار اللي انا باخده ولازم اخدها في اعتباري ولا هي التكاليف اللي بتفضل تحصل حتى وهو ما فيش اي اكتيفيتي and the correct answer is See a cost that doesn't entail any dollar outlay but is relevant to the decision-making process. طبعا imputed cost التكاليف الضمية اللي هي من ضمنها ال opportunity cost هي التكاليف اللي أنا ما بدفعش فيها كاش لكن مهمة وأنا بأخد القرار بتاع إن أنا أحطها في الاعتبار. ال opportunity cost زي برضو ما إحنا عارفين هي تكلفة بتاع التاني أفضل اختيار أنا ممكن أختاره. يعني لو انا عندي اختيارين واحد ان انا ادرس والاختيار الثاني ان انا اسيب الدراسه واشتغل فتكلفه ان انا ادرس التكاليف الاوبورتيونيتي كوست بتاعه الدراسه هي الفلوس اللي هتروح عليا اللي كانت هتروح عليا لو كنت اشتغلت فانا هنا ما دفعتش فلوس فعليه بس في فلوس كنت هاخدها وما خدتهاش فمعنى كده ان انا لازم اخد الكلام ده في اعتباري وانا بدرس القرار بتاعي فادي الامبيوريت كوست طبعا ايه اللي هي difference between total cost result from selecting one alternative instead of another دي differential cost و B cost انا ما اقدرش اتحاشى لان هي اوريدي حصلت دي sunk cost تكاليف الغارقة ودي الكوست اللي بتفضل تحصل حتى لو ما فيش اي activity طبعا الفيكسال cost 
Question number 79, the cost associated with abnormally spoilage ordinarily is charged to inventory, material variance account, manufacturing overhead, or a special loss account. قالت التكاليف المتعلقة بالابنورمال سبويلج عادة بتتحط فين؟ هل في الانفنتوري ولا في الماتيريال فاريانس اكاونت ولا مانيفاكتشرين اوفر هيد ولا في سبيشال لوس اكاونت؟ اند ذا كوريكت انسر از دي سبيشال لوس اكاونت. طبعا سؤال سهل احنا عارفين الابنورمال سبويلج بتروح على البيريود كوست بتروح على قائمة الدخل دايركتلي حتى لو انا ما بعتش حاجة خالص في السنة دي. فهي period cost مش product cost طبعا اختيار A و B و C كل دول product cost ال inventory وال overhead وال material variance account كل دول product cost دي هو الوحيد ال special loss account هو اللي هيبقى period cost question number 80 controllable costs are costs that management decides to incur in the current period to enable the company to achieve objectives other than the filling of orders placed by customers are likely to respond to the amount of attention devoted to them by a specified manager, fluctuate in total and respond to small changes in the rate of utilization of capacity, or D, will be unaffected by current managerial decisions. طبعا سؤال تاني طالب منك ان انت تكون قاري اليونيتس كويس وعارف الفرق بين الكوست كلاسفيكيشنز وانا بيسألك على الكنترولابل كوست وبيقول لك هل هي تكاليف الادارة بتقرر تدفعها في الاول عشان تحقق أهداف معينة غير البيع المباشر ولا هي التكاليف اللي بتتأثر بقرار مانجر معين ولا هي اللي فلكتويت ان توتال بتتغير إجمالي للتغيرات البسيطة في الكاباسيتي ولا هي ما بتتأثرش خالص بالكارت مانجر ديسيجن and the correct answer is they are likely to respond to the amount of attention devoted to them by a specified manager وطبعا زي ما انتم عارفين الكنترولبل كوست هي التكاليف اللي بيقدر يتحكم فيها مانجر واحد بس وهي التكاليف اللي لما باجي اعمل بيرفورمانس اناليسيز وباجي احاسب المانجر ده على البيرفورمانس بتاعه بحاسبه على التكاليف اللي هو بيتحملها بس اللي هو بيقدر يتحكم فيها ما بقى حاسبوش على تكاليف انا عملتها اللوكيشن عليه وهو ما بيقدرش يتحكم فيها ده هتشوفوه اكتر في في بارت 2 كمان فهي دي الكنترولبل كوست تكاليف المانجر معين بيقدر يكونترول ات ويقدر يزودها وينقصها حسب قراراته هو. Question number 81 Committed costs are costs that management decide to incur in the current period to enable the company to achieve objectives other than the filling of orders placed by customers. Costs that are likely to respond to the amount of attention devoted to them by a specified manager. Costs that are governed mainly by past decisions. That established the present level of operating and organizational capacity, and that only change slowly in response to small changes in capacity or the amortization of costs that were capitalized in previous period. نفس الفكرة تقريبا نفس الاختيارات حتى وطالب منك تعرف إيه هي الكوميتد كوست طبعا لو قريت اليوم تقدر تحل السؤال بسهولة هل هي الكوست بتاعة المانجمنت ديسايد تو انكيور عشان تحقق أهداف طبعا لا هل هي الكوست اللي بتتغير بقرارات مانجر معين؟ هل هي الكوست اللي حصلت عن طريق قرارات ماضية وبتحدد الكاباسيتي بتاعنا وبتتغير تغيرات قليلة لما بتتغير الكاباسيتي؟ ولا هي الامورتيزيشن اوف كوست ذات ويل كابيتاليز ان بريفيوس بيريد؟ اند ذا كوريكت انسر از سي Costs that are governed mainly by past decisions that establish the present level of operating and organization capacity, and that only change slowly in response to small changes in capacity. طبعا ده تعريف ال committed cost تكاليف ال committed من اسمها ان انا اوريدي عملت commitment انا اوريدي التزمت ان انا هدفع التكاليف دي فالكلام ده بيحصل بين قرارات سابقة انا اوريدي خدت قرار قبل كده ان انا هدفع التكاليف دي وده التكاليف الثابتة وده بيحدد الكاباسيتي بتاعتي انا هقدر اشتغل كاباسيتي قد ايه وطبعا دي ما بتتغيرش بسهوله الا لو انا احتجت ان انا اخرج بره الريفنت رينج بتاعي فده تعريف الكوميت كوست طبعا ايه الكوست اوف مانجمنت سايت انكيور دي هي الديسكريشنري كوست وبي دي الكنترولبل كوست ودي الامورتيزيشن ده دور كابيتاليز ده الديبريشيشن اوكي كويستشن نمبر 82 وين كومبيرت ويز نورمال سبويلج اب نورمال سبويلج Arises more frequently from factors that are inherent in the manufacturing process, is given the same accounting treatment as normal spoilage, 
is generally thought to be more controllable by production management than normally spoilage, or D is that typically influenced by the tightness of production standards. فأنا بسألك عن الأبنورمال سبويلج وبقول لك مقارنة بالنورمال سبويلج هل هي بتحصل أكتر من خلال عناصر متأصلة في عملية الإنتاج ولا هي بتاخد نفس المعاملة المحاسبية بتاعة النورمال سبويلج ولا هي يعتقد إن هي الإدارة الإدارة المانجمنت تقدر تتحكم فيها أكتر من النورمال سبويلج ولا هي ما بتتأثرش بالتايتنس بإن أنا أعلي المعايير بتاعة الجودة بتاعتي أو أقللها And the correct answer is C. Generally thought to be more controllable by production management than normal spoilage. Ah, طبعاً دي إجابة باللوجيك. The abnormal spoilage حتى لو حاولت استبعد بقية الإجابات فهي ما بتحصلش عن طريق حاجات متأصلة في العملية الإنتاجية بالعكس ده من اسمها هي abnormal يعني بتحصل نتيجة حاجات abnormal مش عادية. و B طبعا مش بتاخد نفس ال accounting treatment هي بتروح period cost و normal spoilage بتروح product cost. ودي هي هل مش بتتأثر بإن أنا زودت الـ standards بتاعت for quality أو قللتها؟ طبعا بتتأثر كل ما زودت الـ tightness of production standard كل ما التكاليف دي هت هتزيد وكل ما قللت الـ standards يعني quality ما بقتش مهمة أوي كل ما التكاليف دي هتقل. يبقى طبعا C هي الإجابة الصحيحة المفروض إن الـ management بيبقى ليها كنترول على abnormal spoilage وتقدر تقللها لو بيشتغلوا efficiently. Question number 83, a controllable expense is an expected future expense that will be different under various alternatives, is an expense whose actual amount will not normally differ from the standard amount, is one that is directly influenced at a given level of managerial authority within a given time period, is an expense that will remain semi-variable in total over the relevant range in a given time period. In a tiny bit, I'm going to talk about the controllable cost, but I'm going to talk about the هل هي فيوتشر اكسبنس هل هي تكاليف مستقبليه هتبقى مختلفه تحت اختيارات مختلفه ولا هي التكاليف الاكشوال هتبقى مش هتختلف كتير عن البادجت ولا هي التكاليف اللي بتتاثر باثوريتي او السلطه بتاعت مانجر او مانجريال معين ولا هي التكاليف اللي هتفضل سيمي فاريبل اجمالا في خلال الريليفنت رينج طبعا The correct answer is C. One is directly influenced at a given level of managerial authority within a given time period. The tariff of controllable expense, as we said, the tariff that we will determine it. Manager or management department, معينه. بقى الاختيارات طبعا لا unexpected future expense لا expense actual amount. كلها اختيارات مش منطقة. حتى لو انت اشتغلت بالاستبعاد بس هتقدر تكتشف ان C هي الجواب الصحيحة. Question number eighty-four. A cost that bears an observable and known relationship to a quantifiable activity base is a or an engineered cost, indirect cost, sunk cost, or target cost. This is the cost that we have here. Local, observable, to be able to see it, quantifiable, to be able to see it with the activity base. Is it engineered cost, or indirect cost, or sunk cost, or target cost? And the correct answer, of course, is a engineered cost. Now we're going to talk about the تعريفين اللي احنا حطيناهم الفرق بين الديسكريشناري والانجنيرد كوست قلنا الانجنيرد كوست هي الكوست اللي بيبقى فيها الدايركت كوزن افكت ريليشن شيب مع الاوتبوت ليفل اللي هو الاكتيفيتي بيزد طبعا الاندايركت كوست تكاليف من اسمها اندايركت فاكيد ما فيش اوبزرفبل ولا كوانتيفايبل ريليشن شيب معاها والسان كوست دي تكاليف اللي اوريدي دفعتها وخلاص فارقا ايرليفنت والتارجت كوست دي التكاليف اللي انا آه عايزة عايزة ادفعها بالنسبة لسنة معينة أو مشروع معين أو وات ايفر فهي إيه الإجابة الصحيحة؟ Question number 85 Committed costs are costs that were capitalized and amortized in prior periods. Management decided to incur in the current period that did not have a clear cause and effect relation between inputs and outputs. Results from a clear measurable relationship between inputs and outputs establish the current level of operating capacity and cannot be altered in the short run. أجين نفس الفكرة بس عن الكوميتد كوست ومدي لك اختيارات هل هي التكاليف اللي حصل لها كابيتاليزيشن وامورتايزد في الفترات السابقة ولا هي التكاليف المجمع قررت تدفعها ومفيش علاقة مباشرة بينها وبين الاوتبوت ولا هي نتيجة الميجربول ريليشن شيب في علاقة ميجربول بين الاوتبوت والاوتبوت واضحة كلير ولا هي 
اللي بتحدد الـ current level of operating capacity وما تقدرش تغيرها في الشورت run وطبعا the correct answer is D establish the current level of operating capacity and cannot be altered in the short run طبعا أول حاجة اللي هي capitalize and amortize in prior period this sunk cost كيف دفعتها واتصرفت خلاص Manager decide the discretionary cost عدت علينا كذا مرة result from a clear measurable relationship دي الانجنيير كوست برضه عدت علينا ودي طبعا الكوميتي كوست نفسها برضه عدت علينا هي اللي بتحدد الكرنت ليفل اوف اوبريتنج كاباسيتي ونتيجه للباس ديسيجن وما بتتغيرش بسهوله في الشورت تيرم. كويستشن نمبر 86 كوست ذات ارايز فروم بيريودك بادجتين ديسيجنز ذات هاف نو سترونج انبوت اند اوت بوت ريليشن شيب ار كومونلي كولد كوميتي كوست ديسكريشناري كوست اوبرتونيتي كوست ديفرنشال كوست مش محتاجه تفكروا في السؤال طبعا the correct answer is B discretionary cost احنا قلنا كذا مرة التكاليف اللي بتحصل عن طريق البادجت ومفيش strong relation بينها وبين ال input وال output طبعا ال committed cost دي اللي بتحدد ال capacity لسه معدية في السؤال اللي فات opportunity cost شرحناها وال differential cost برضه شرحناها question number 87 Harun Industries has recently developed two new products a cleaning unit for video discs and a disc duplicator for reproducing movies taken with a video camera. However, Harun has only enough capacity to introduce one of them during this year. The following information was gathered to assist in making the decisions. For Harun's disk duplicator, the unit costs for raw materials, machining, and assembly represent. Okay, I'm going to give you data for two new products. I'm going to give you a test and I'm going to give you the data for them. وبنحاول نقرر هننتج انهي منتج فيها بس السؤال في الاخر بيسالك عن حاجه ثانيه خالص ما لهاش علاقه بكل الداتا دي هو بيقول لك بالنسبه للديسك دوبليكيتور اللي هو الكولوم ده بيقول لك الرو ماتيريال كوست والماشين والاسمبلي دول يعتبروا ايه؟ هل يعتبروا كونفرجن كوست ولا سيبربل كوست ولا كوميتك كوست ولا برايم كوست؟ اند ذا كوريكت انسر از دي طبعا برايم كوست طبعا لو تفتكروا برضو في الفيديو الاولاني لما كنا بنتكلم عن البرايم كوست والكونفرجن كوست فقلنا ان البرايم كوست هي الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر، الكونفرجن كوست هي الدايركت ليبر والاوفر هيد طبعا السيبربل كوست دي التكاليف المش... بتبقى في المنتجات المشتركه والكوميتد كوست برضو شرحناها كذا مره طبعا هنا الرو ماتيريال الماشينينج الرو ماتيريال دي دايركت ماتيريال والماشينينج والاسمبلي التجميع وال ليفت الالات الشغل على الاله دول دايركت ليبر الاثنين والماتيريال دول دي دايركت ماتيريال فيبقوا الاثنين مع بعض برايم كوست. كويستشن نمبر 88 نفس السؤال نفس الداتا بس طالب منك حاجه مختلفه المره دي بيقول لك ذا توتال اوفر هيد كوست فور ايرون فيديو ديسك كلينينج بيقول لك الاوفر هيد توتال اوفر هيد دي تعتبر ايه كارين كوست ولا ديسكريشناري كوست ولا سان كوست ولا ميكسد كوست اند ذا كوريكت انسر از اوف كورس دي ميكسد كوست طبعا الاوفر هيد هنا في جزئين جزء فاريبل وجزء فيكسد يبقى طبعا ميكس هي مش سانك لان دي دي تكاليف متغيره اساسا هتحصل لها منتج لو ما انتجتش مش هتحصل ولا ديسكريشناري ديسكريشناري ما بقاش في علاقه واضحه بينها وبين المنتج النهائي بس دي دي دايركت الفاريبل اوفر هيد دي بالذات دايركت على المنتج على الوحده والكاريين كوست دي بتبقى للانفنتوري كوست فبرضه طبعا مش هي الاجابه الصحيحه الاجابه الصحيحه دي ميكسد كوست كويستشن نمبر 89 نفس الشركه نفس الداتا بس هنا بيسالك عن الريسيرش اند ديفلوبمنت كوست فور ايرنز تو نيو برودكتس بيسالك الريسيرش اند ديفلوبمنت دي هل هي كونفرجن كوست ولا سان كوست ولا ريليفنت كوست ولا افويدبل كوست وخلي بالك هنا ان هو قال لك اكشوال ار دي اند ذا كوريكت انسر از بي سان كوست طبعا بما ان ال ار ان دي هنا اكشوال يعني اوريدي حصلت يبقى هي سان كوست هي مش كونفرجن كوست كونفرجن كوست هي دايركت ليبل والفاريبل والاوفر هيد والريليفنت كوست هي التكاليف الريليفنت للديسيجن اللي انا عايز اخده والافويدبل كوست هي التكاليف اللي انا اقدر اتفاداها او اتقاضى عنها طبعا دي اكشوال يعني اوريدي دفعتها فهي سان كوست لو كانت مش اكشوال لو كنت لسه هدفعها كانت هتبقى ايه صح ديسكريشناري كوست زي ما قلنا الار ان دي و والادفرتايزنج دول من ضمن الديسكريشناري كوست لما اكون لسه هدفعهم لما لو دفعتهم اي تكلفه انا اوريدي دفعتها تبقى سان كوست. كويستشن نمبر 90 نفس الشركه هنا بيسالك بقى عن الادفرتايزنج اند بروموشن كوست فور ذا برودكت ويل بي طبعا هنا الادفرتايزنج دي مش اكشوال لسه ما دفعتهاش 
فهتبقى ايه هل ديسكريشناري اوبورتيونيتي كوميتد انكريمنتال اند ذا كوريكت انسر از زي ما شرحنا هي ديسكريشناري كوست اوكي يا جماعه دي كانت نهايه الفيديو الثالث من اربع فيديوهات ليونت 4 آه ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنخلص يونت 4 ونبدا بعدها نخش على يونت 5 وزي ما بقول لكم في كل فيديو لو في اي حد عنده اي سؤال بخصوص الفيديو ده من ضمن الاسئله اللي موجوده حاجه مش فاهمها او عنده سؤال عامه بخصوص الشهاده يقدر يسيبوا لي على اليوتيوب وانا اجاوب عليكم ولو حد برده عنده اي اقتراحات نحسن بيها عمليه الشرح او عمليه حل الاسئله او عمليه العرض حتى هيسيبها لي برده في كومنت وان شاء الله احاول احققكم احقق كل اقتراحاتكم شكرا جدا ان انتم استحملتوني الفيديو ده وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته